progetto Ciclovie delle Marche è un obiettivo ambizioso partorito dalla Regione Marche che punta a creare una linea nazionale che percorre il litorale adriatico e 12 direttrici trasversali che collegano l'Adriatica con le aree interne risalendo le principali aste fluviali. In questo contesto si inserisce il progetto della ciclovia turistica del fiume Esino, volta a promuovere la mobilità sostenibile in ambito urbano ed extraurbano e lo sviluppo turistico del territorio. Il cicloturismo infatti è uno dei trend in espansione in Europa, come a dire che c'è una fetta di mercato da aggredire, ma per poterlo fare bisogna offrire ai cicloturisti infrastrutture all'avanguardia, degne dei paesi più amici della bicicletta come Paesi Bassi, Germania, Francia o Svezia. Il tracciato finanziato è lungo 66 km, parte da Iesi e attraversa i comuni della Vallesina fino a Sassoferrato ed è stato presentato proprio nel comune di Iesi. Luca Ceriscioli, presidente della Regione Marche, e Emanuela Bora, assessora alle attività produttive regionali. Qui il disegno strategico della Regione di realizzare le ciclovie delle Marche, 13 ciclovie lungo le valli, quella adriatica che è una ciclovia nazionale ha trovato una sponda importante in un territorio che già aveva investito in questa direzione. Quindi viene fuori un risultato straordinario che è quello di ricucire tanti tratti già presenti, realizzati, riqualificarli, dare un linguaggio unitario in termini di segnaletica e via dicendo e farne un'infrastruttura di grande richiamo. Poter dire a un turista, a chi viene sul territorio, di avere un'infrastruttura di 66 km di ciclovie che dalla costa porta fino alla montagna posti bellissimi come le grotte di Frassassi e luoghi di interesse come i musei, le abbazie che stanno lungo il territorio in un paesaggio che è quello della Vallesina di grandissima qualità, pensiamo alle colline del Verdicchio che sono una cosa straordinaria ha un valore aggiunto, è una somma fra istituzioni che condividendo con forza un progetto di mobilità sostenibile di attenzione all'ambiente, di cluster turistico di grande valore permetterà in tempi ragionevoli di avere veramente un'infrastruttura di grande importanza. Probabilmente sarà la prima ciclovia delle Marche a essere realizzata per intero proprio grazie al fatto che già tanti tratti sono esistenti e segnerà prima di altri la possibilità di cogliere opportunità, ma in un disegno strategico per tutta la regione. Questa è l'infrastruttura più importante dal punto di vista proprio di quantità di risorse allocate. È la dimostrazione di come Regione Marche ha bene in mente che il nostro futuro non può essere che un futuro sempre più green. Infatti se pensiamo alle polveri sottili, Circa il 49% dei responsabili delle emissioni appunto, eh, di questo tipo di inquinamento deriva proprio dal traffico stradale. Quindi ben venga un'infrastruttura come questa che insomma, non solo consente di vivere meglio la città ma anche eh, quel risvolto positivo dal punto di vista proprio, insomma, di mobilità sostenibile, di riduzione dell'inquinamento e per la Vallesina rappresenta non solo una semplice infrastruttura ma proprio una nuova visione del territorio che vede Iesi come naturale baricentro. Iesi è il baricentro naturale di percorsi che dall'Adriatico portano alle colline, il sindaco di Iesi Massimo Bacci. È un percorso che noi abbiamo iniziato circa cinque anni fa, eh, lo abbiamo fatto da capofila come credo sia giusto e corretto che il comune di Iesi faccia in questo ambito territoriale, ci fa particolarmente piacere adesso di far parte di un progetto molto più vasto e più organico e sicuramente quello che è importante è che il lavoro che abbiamo fatto tra l'altro in grande sinergia con i comuni qui del territorio oggi è premiato perché di fatto il percorso è stato molto lungo e articolato però era di fatto concluso. Mi faccia dire che è fondamentale in questo percorso è stato anche Lega Ambiente. Il sindaco Bacci ricordava il fondamentale contributo di Lega Ambiente per la promozione della cultura della mobilità dolce. Francesca Pulcini, presidente di Lega Ambiente Marche. Lega Ambiente fin dall'inizio ha sostenuto e ha dato il via a questa esperienza dell'Esino perché fin da subito ha capito l'importanza di un'esperienza del genere per gestire in maniera qualitativamente, ambientalmente sostenibile il territorio. Quindi fin da subito ha messo insieme le amministrazioni e poi da qui in avanti, questo percorso va avanti da cinque anni, da qui in avanti abbiamo continuato a sostenere eh, fortemente l'esperienza delle ciclovie in tutta quanta la regione Marche. 50 milioni di euro in questa eh, direzione, in questa nuova 
nuova infrastruttura permettono a questa regione di cambiare volto, di sostenere eh, tutto quello che significa eh, risposta ai cambiamenti climatici, quindi tutte quelle buone pratiche e tutta quella costruzione di comunità sana e virtuosa che lavora per eh, rafforzare il proprio territorio. Ecco, questa è un'esperienza che eh, potrà permettere di aprire tantissime possibilità, dando vita a tantissime reti territoriali, come già sta accadendo proprio qui sull'Esino e quindi rappresenta una grandissima occasione di cambiare volto, di rispondere ai cambiamenti climatici e di dare vita e concretezza a quello che significa gestire poi e dare piedi all'economia circolare anche in questa regione.